என்னடா இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க தூக்கம் வந்துயா தூக்கப்படுற வரும் என் பொண்ணு சாப்பிடாம தூங்காம அந்த ரூம்ல அடைச்சு கிடக்குறான் எவன் மேல வைத்தியமா இருக்கிறாளோ அந்த பைய இவளை பத்தி கவலையே பண்ணல ஒரு தகப்பனுக்கு இதோட கொடுமை என்னடா வேணும் என் பொண்ணை மடியில போட்டு தலையை வரடி கொடுத்து ஆறுதல் கூட சொல்ல முடியல ஒருவேளை என் ஒய்ஃப் இருந்திருந்தா இந்த அசம்பாவி இதெல்லாம் நடந்திருக்காத என்னமோ இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் ஒரு பொண்ணுக்கு அம்மா தேவை இவ்வளவு சொத்து சுகமெல்லாம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல ஒரு அம்மா இல்லையே ஆனா அது மாதிரி இல்லடா இருக்கிறா அதை நினைச்சதா என்னால எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலடா அந்த காலத்துல ஒரு குடும்பத்துல ஏழு எட்டு குழந்தைகள் இருக்கும் உடம்பு சரியில்லைங்கிறத தவிர வேற எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ராத்திரி எட்டு மணி ஆச்சுன்னா எல்லாரும் நிம்மதியா தூங்குவாங்க ஆனா இப்போ ஒண்ணு ரெண்டு பெத்துக்கிட்டு பெத்தவங்க படுற அவஸ்தை இருக்கு குடும்பம் சிறுக சிறுக பிரச்சனைகள் பெருசா போகுது இல்ல குடும்ப அமைப்பு இல்லையா இல்ல வாழற முறையிலையா எங்கேயோ தப்பு இருக்குடா மனுஷங்க மனசெல்லாம் சுருங்கிடுச்சு அப்பா அம்மா பிள்ளைங்களை நேசிக்கிற அளவுக்கு பிள்ளைங்களால அப்பா அம்மாவை நேசிக்க முடியல முதியோர் இல்லங்கள் தான் அதிகமாயிடுச்சு என்னடா என்னடா உலகம் இது பத்ரி ஏற்கனவே ரொம்ப நொந்து போயிருக்கிறேன்டா உன் தத்துவத்தெல்லாம் கேட்கறதுக்கு இது நேரம் இல்லை தூக்கம் வந்தா போய் தூங்கிட போ சிதம்பரம் தேவி சம்பந்தமா தான் நான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தேவிக்கு மதனை பிடிச்சிருக்குங்கிறது உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஆனா மதனுக்கும் தேவிய பிடிச்சிருக்குங்கிறது உனக்கு புரியுதா அவனுக்கு பிடிச்ச லட்சணம் தான் தெரியுது இல்லடா இன்னைக்கு மதன் இப்படி நடந்துகிட்டதுனால அவனுக்கு தேவி மேல அன்பு இல்லைன்னு நினைக்காது ஒத்தர் மேல அன்பு இல்லாம அவங்கள யாராலையும் பொறுத்துக்க முடியாது அதுலயும் தேவிய மதன் பொறுத்துக்கிட்டது மட்டும் இல்ல அவன் மனச மாத்திர அளவுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கான் தேவிக்கும் மதன் தன்னை நேசிக்கிறாங்கிறது நல்லாவே தெரியும் என்னடா சொல்ற மதன் தேவிய நேசிக்கலன்னா தேவி நேரம் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பா நம்பிக்கையோட மதன் வந்தா தான் கதவை தரப்பேன்னு சொல்லி இவ உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்னடா பேரு அவன் வருவாங்கிற நம்பிக்கை இவளுக்கு இருக்கிறதுனால தானே இவ காத்துக்கிட்டு இருக்கா தேவிக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கிளியரா தெரியுதுடா ஆனா அத தனக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி சாதகமா மாத்திக்கிறதுன்னு தான் கிளியரா தெரியல மதன் தன்னை காதலிக்கிறாங்கிறதும் தெரியுது தான் அப்பா கிட்ட மனசை விட்டு சொன்னா அவர் எப்படியாவது சேர்த்து வச்சிருவாருங்கிறதும் அவளுக்கு தெரியும் ஆனா அப்பா கிட்ட போய் நேரடியா எப்படியாவது எங்களை சேர்த்து வைங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அவளுடைய ஈகோ அவளை தடுக்குது அதனால்தான் இவ்வளவு ட்ராமா நீ என்ன சொல்ற நீயே யோசிச்சு பாரு தேவி உங்ககிட்ட மதனை என்னோட சேர்த்து வைங்கன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா மதனை என்னோட சேர்த்து வச்சா தான் ரூமை விட்டு வெளியில வருவேன்னு சொல்றாளே ரெண்டுக்கு என்னடா வித்தியாசம் தனக்கு மதன் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரே அர்த்தம் தானே கேட்டு காரியத்தை சாதிக்கலாங்கிறதுக்கு பதிலா பிளாக் மெயில் பண்ணி காரியத்தை சாதிக்கலாம்னு தேவி நினைக்கிற எதுவா இருந்தாலும் நீ டென்ஷன் ஆக வேண்டாம்னு நான் சொல்றேன் டென்ஷன் ஆனா நீ மட்டும் இல்லை தேவியும் தோத்து போயிடுவா இந்த தேவியோட வைராகியமும் அந்த மதனோட வைராகியமும் எத்தனை நாளைக்குன்னு நாம பார்த்துருவோம் நிச்சயம் இது ரொம்ப நாள் நீடிக்காது எல்லாம் நல்லபடியா முடியும் என்ன நம்பு எவ்வளவு நாள் காத்திருக்க முடியும் ஏற்கனவே சாப்பாடு தூக்கம் எல்லாம் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறாவோ இப்ப நீயே நினைச்சாலும் அவளை சாப்பிட வைக்க முடியாது கொஞ்சம் பொறுமையாடுற நாளைக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்கும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இத பாரு அது வரைக்கும் நீ தூங்காம இருந்தா உனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கும் தூங்கி எழுந்தா தான் மனசு தெளிவாகும் தூக்கம் வரல என்ன ஏதாவது மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு தூங்க காலையில எழுந்த உடனே நல்ல தெளிவு பிறக்கும் வாடா டே தேவி ஒத்தி படுத்துற பாடு போருண்டா நீ வேற என்ன படுத்தாத வாடா வான்னு சொல்ற இல்ல எழுந்துரு
நீதிய <laughs> அண்ணா 
இன்னொரு தடவை இது மாதிரி அவசரப்படாத தேவிய பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும் பைத்தியக்காரத்தனமா ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டாள்னா பாரதி நீ சந்தோஷம் கூட்டிக்கிட்டு போ நடராஜா வா ஏ சிதம்பரம் வாட வா வாட ஒப்பாரி <laughs> 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 அவன் என்ன செத்தா போயிட்டாங்க கடக்கிறப்போ <laughs> 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 சாப்பிடுறதுக்கு மனசு வருமா சந்தோஷ் இந்த பாரு நீ ஒரு புத்திசாலி பொண்ணு அந்த சகுந்தலா விஷயத்த எவ்வளவு பொறுமையா எவ்வளவு அழகா நீ ஹேண்டில் பண்ண இப்ப நீ இமோஷன் ஆகி இப்படிலாம் பண்ண எப்படி அது சாப்பிடாம இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போறது கிடையாது திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப நீ தனியால் கிடையாது வயிற்றுல குழந்த இருக்கு கொஞ்சம் 
என்ன அங்க எதிரின்னு ஒருத்தனோ ஒருத்தியோ இருந்தாங்க தேவி பிரச்சனையில என்னதான் முடிவுன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல இங்க யாருமே எதிரி இல்ல மனுஷனுக்கு எதிரா போராட முடியும் ஆனா கோவத்துக்கும் அழுகைக்கும் எதிரா எப்படி போராடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல சந்தோஷ் சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படியே விட்டு போறோம் ஏதாவது பண்ணலாம் ஏதாவது என்னது மாமா ஏற்கனவே ஹார்ட் பேஷண்ட் சுகர் பிபின்னு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்போ பட்னியா கடந்தா என்ன ஆகுறது தேவியோட பிரச்சனையில நம்ம வீட்டுல முக்கியமானவங்கள இழந்துருவோமோ என்னமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு சந்தோஷ் அவர்கிட்டதான் தெரியாம <laughs> தேவியும் சொல்ல மாட்டா மதன் கிட்டையும் பேச முடியாதுன்னா இந்த பிரச்சனைக்கு என்னதான் முடிவு நிச்சயமா தேவி கிட்ட நீங்க பேச முடியாது தேவியை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் போய் மதன் கிட்ட நீங்க பேசுங்க என்ன பிரச்சனை என்னன்னு கேளுங்க முடிஞ்சா அந்த மதனை சமாதானப்படுத்தி இங்க கூட்டிட்டு வாங்க சந்தோஷ் இப்படியே போனா தேவியா தேவிய எழுந்துருவோமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு எப்படியாவது அந்த மதனை அழைச்சிட்டு வந்துருங்க ஏன்னா இப்ப நமக்கு தேவி ரொம்ப முக்கியம் நல்லா முடிச்சு கொஞ்சம் பொறுமையா பேசுவாரு அப்பவே உடனே பத்தி பேசிட்டு வந்துடுறேன் பேச <laughs> 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 என்ன <laughs> அப்பானு கூப்பிட தெரியுதுல்ல அப்பனும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்கணும் இப்ப நான் அப்பா நீ புல்ல அப்படின்னா யார் ஆர்டர் பண்ணணும் நான் தான் ஆர்டர் பண்ணும் நீ வாய முடிவு சும்மா இருக்கணும் ஏதாவது வேலை இருந்தா போய் பாரு சாரி நடுவில் அவன் கொடுக்க பேசி டிஸ்டர்ப் பண்றான் நீ வந்து மதனை போய் பார்த்து நீயும் தேவி மாதிரி ஏதாவது அக்ரிமெண்ட் போட்டு அவன் அழைச்சிட்டு வர போற எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப வெகுலிடா நீ என்ன நடக்குது உனக்கு பின்னால என்னலாம் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது உனால தாங்க முடியாது நீ அப்படியே கொதிச்சு போயிடுவ ஆனா என்ன பண்றது எனக்கு எல்லாம் உண்மையும் தெரியுமே 